Novesimo del secondo tempo. Al momento della sostituzione, come se avesse segnato un gol, lo abbracciano tutti i compagni di squadra della Juventus. E l'addio alla maglia bianconera dopo otto anni memorabili di Pavel Nedved. Ma cominciamo dall'inizio. Juventus modulo 4-4-2 senza Grigera, Knezevitz, Molinaro, Ekdal, De Ceglie e Sissoko infortunati. Iniziativa è di Marchisio. Passaggio profondo per Iaquinta, pallone fra le gambe di Carliso. Terzo del primo tempo, Juventus 1, Lazio 0. Lazio, modulo 4-4-2 senza Pandev squalificato. Ribari, Radu, Manfredini, Rocchi, Zarate e Inzaghi infortunati. Occasione per il cieco Kozak. Problemi di contenimento per Salia Mizic, difensore sinistro juventino nella zona del guizzante Foggia. Serpentina e presa in due tempi di Buffon. Nella finale del tempo la squadra di Ferrara regala spettacolo con una combinazione quasi perfetta. Ecco Nedved, è veramente la sua giornata. Il cross, la sponda di Iaquinta, di testa, la rovesciata di Del Piero ed è tutto bellissimo. Nella ripresa emerge subito la smania di Nedved di lasciare la sua impronta sulla partita. Il cross è di Camoranesi, lo stop e il tiro alto. Destino vuole che nella domenica del commiato venga premiato il Nedved rifinitore, quello che mette in condizione gli altri di segnare, piuttosto che il Nedved cannoniere. Assist delizioso per Iaquinta, aggiramento ed è ancora gol. Quattordicesimo del secondo tempo, Juventus 2, Lazio 0. Rete numero 12 per l'inarrestabile Iaquinta, ma felicitazioni per l'eterno ragazzo Nedved. Occhiolino malizioso di Buffon. Pavel successivamente cerca il suo gol ma evidentemente la lunga galoppata bianconera deve finire solo con una serie di quasi gol. Tentativi 1, 2 ora con un violento diagonale dalla lunga distanza e infine 3 con una punizione che viene deviata da Carriso e quindi viene sostituito. Dopo partita tutto per Nedved con la moglie Ivana. Pensate, i figli si chiamano anche loro Pavel e Ivana, perché dicono mamma e papà Nedved, così avremo sempre un Pavel e una Ivana che ci vorranno bene. E la musica del gladiatore è, è la colonna sonora ideale per un pallone d'oro, che è stato gladiatore sempre, nella grinta, nella corsa e nel furore cieco espresso in campo. Al suo via, stile Russell Crowe, si scatenava l'inferno.